Hi everyone, welcome to the class. And uh, in this video, I am going to give you single answer for poetry, senior intermediate uh, poetry, the third poem, the builders. Uh, this in this video, I am going to give you the single answer for that. Uh, and uh, before starting my class, I request you to subscribe my channel, like it, share it, and subscribe it. Thank you guys. And this is the single answer you can answer. And in this poem, you do have two questions and four annotations. Okay. And in this video, I am going to give you only single answer. For all the two questions and four annotations, six questions. And total the six questions on time equal. Six answers got to single answer is to know. If you write this properly, then you can get full marks. Okay guys. Now let us see the answer for this. Hi guys. This is the third poem of the senior intermediate subject english third poem the builders and this poem is written by henry wordsworth longfellow okay guys and from this list poem uh, if you see the questions you have two what is the appropriateness of the title the builders do you agree with the poet about building one's own life what is the central idea of the poem the builders so ఈ రెండు క్వశ్చన్స్లోనూ దీస్ ఆర్ ద టూ క్వశ్చన్స్ గాయస్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్లోనూ ద బిల్డర్స్ అని ఉంది కాబట్టి యూ నో నీట్ వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ క్వశ్చన్ రూపంలో వస్తే కనుక ద బిల్డర్స్ అని ఉంటుంది ప్రాబ్లం ఏం లేదు అంటే మీకు పోయం అనేటప్పటికీ యానిటేషన్స్లో మీకు చిన్న చిన్న లైన్స్ వస్తాయి ఆ లైన్స్ని బట్టి మీరు ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి ఇది ఏ క్వశ్చన్కి అనేది మీకు ప్రాబ్లం అయితే ఉంటుంది సో ఆ ప్రాబ్లం ఓవర్కమ్ అవ్వడానికి చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ యానిటేషన్ చూడండి దీనిలో ఫోర్ యానిటేషన్స్ ఉన్నాయి గైస్ ఫస్ట్ యానిటేషన్ చూసుకుంటే కనుక మీకు ఆల్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫెయిట్ వర్కింగ్ ఇన్ దీస్ వాల్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఇప్పుడు ఫేట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఫేట్ ఫేట్ టైమ్ ఈ వర్డ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కంపల్సరీగా ద బిల్డర్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోకర్లేదు పోయంకి సంబంధించి యానిటేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫేట్ అని వచ్చిందంటే మాత్రం ఇది ద బిల్డర్స్ పోయం నుండి అని అర్థం కావాలి మీకు అండ్ ద సెకండ్ వన్ టైమ్ ఈజ్ విత్ మెటీరియల్స్ ఫిల్డ్ అవర్ టుడేస్ అండ్ ఎస్టర్డేస్ ఆర్ ద బ్లాక్స్ విత్ విచ్ వి బిల్డ్ ఈరోజు నిన్న మనం కట్టిన ఈ బ్లాక్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అదే మనం కట్టే ఇల్లు అంటే మన లైఫ్ అదే అవుతుంది అని దాని మీద ఫిల్డ్ బిల్డ్ ఈ ఆల్టర్నేట్ వర్డ్స్ చూసుకోండి ఇక్కడ ఎండింగ్ వర్డ్స్ ఫిల్డ్ బిల్డ్ అని ఉంటే బిల్డ్ బిల్డ్ అంటే కట్టడం సో ద బిల్డర్స్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి లెట్ ఎస్ డూ అవర్ వర్క్ హ్యాస్ వెల్ బోత్ ద అన్సీన్ అండ్ ద సీన్ వెల్ సీన్ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి గాయస్ ఇంక వేరే ఆ మార్గం లేదు దీనికి దస్ ఎలోన్ కెన్ బీ అటైన్ టు దోస్ టెరెంట్స్ వేర్ ది ఐ సీస్ ది వరల్డ్ యాజ్ వన్ వాస్ట్ ప్లెయిన్ అటైన్ ప్లెయిన్ ఓకే మీరు దీనికి సంబంధించి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు గాయస్ ఫేట్ టైమ్ దిస్ వన్ ఫేట్ అండ్ టైమ్ అండ్ హియర్ ఫిల్డ్ బిల్డ్ వెల్ సీన్ అటైన్ ప్లెయిన్ ఓకే నౌ ఐమ్ ఎంట గోయింగ్ టు ది ఆన్సర్ ఈ ఆన్సర్ చూసుకునేటప్పటికి మీకు నేను మీకు సింగిల్ ఆన్సర్ ఇచ్చి ఉన్నాను గాయస్ చాలా ఈజీ మీకు ద బిల్డర్స్కి సంబంధించి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా ఏ యానిటేషన్ వచ్చినా కూడా ఈ ఆన్సర్ రాసుకోవచ్చు మీరు యానిటేషన్ వస్తే కాంటెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ జనరల్ రిలవెన్స్ ఇలా ఉంటుంది ఇన్ కేస్ యానిటేషన్ కాకపోతే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ లాగా వస్తే కనుక మీకు క్వశ్చన్లు ఎలా మొదలు పెట్టాలి దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ అన్న వరకు తీసేసి ద పోయం ద బిల్డర్స్ రిటర్న్ బై హెన్రీ వర్డ్స్ ఫర్త్ లాంగ్ ఫిలో ఇక్కడ ద పోయం దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుని క్వశ్చన్ ఆన్సర్కి రాసుకోవాలి యానిటేషన్కి అయితే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు యానిటేషన్కి అయితే దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ అని మొదలు పెట్టుకోవచ్చు ఇలానే సేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు లేదు మీకు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కింద వస్తే కనుక ద పోయం అని ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ కింద మొదలు పెట్టుకోవాలి టీ బోల్డ్ లెటర్ ఉండాలి గైస్ ఓకే నా చూడండి ఆన్సర్ దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద పోయం ద బిల్డర్స్ రిటర్న్ బై హెన్రీ వైడ్స్ వర్త్ లాంగ్ ఫిలో ఇన్ దిస్ పోయం ద పోయట్ కంపేర్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్ టు బిల్డర్స్ ఈ పోయం రాసింది ఎవరమ్మా హెన్రీ వర్డ్స్ వర్త్ లాంగ్ ఫిలో ఎస్ పోయం పేరు ఏంటిది ద బిల్డర్స్ ఈ పోయంలో పోయట్ ఏం చెప్తున్నాడు ఒక లైఫ్ని దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నాడు ఒక బిల్డింగ్తో కంపేర్ చేస్తున్నాడు మన లైఫ్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మనం ఏదేదైతే మంచి క్యారెక్టర్స్ మంచిగా బిల్డ్ చేసుకుంటామో ఆ ప్రతి బ్రిక్ మన డే టు డే లైఫ్లో ఒక డే అవుతుంది అది ఓకే ఒక్కొక్క బ్రిక్ని ఒక్కొక్క బ్రిక్ని వేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే మనం కంప్లీట్గా మనం ఎలాంటి బ్రిక్స్ వేసి ఎలాంటి సిమెంట్ వేసి ఎలాంటి ఇసుక వేసి కట్టామో ఇల్లు ఫైనల్గా అలా డిజైన్ అవుతుంది అలానే మన మన లైఫ్ కూడా అలానే డిజైన్ అవుతుంది మనం ఏమేమి అయితే మనం హ్యాబిటువేటెడ్ చేసుకుంటామో అదే ఫైనల్గా లైఫ్ కనిపిస్తుంది మనకి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్తో ఫిల్అప్ అయి ఉంటే ఫైనల్గా బ్యాడ్గా కనిపిస్తాం గుడ్ హ్యాబిట్స్తో ఉంటే కనుక ఫైనల్గా గుడ్గా కనిపిస్తాం దాట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ హ్య
ఎవ్రీ మ్యాన్ ఈజ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ హిజ్ ఓన్ లైఫ్ ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా తన జీవితానికి తానే శిల్పి వేరే ఎవరు కట్టలేరు పక్కన నుండి చెప్తారేమో ఎవరు ఎలా కట్టరా అలా కట్టరా ఎలా చేయరా అలా చేయరా అని కట్టుకోవాల్సింది మనమే కాబట్టి ఇన్ దిస్ పోయం ద పోయట్ కంపేర్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టు బిల్డర్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నాడు బిల్డర్స్తో కంపేర్ చేస్తున్నాడు ద స్ట్రక్చర్ ద బిల్డ్ ఈజ్ దియర్ లైఫ్ ఏదైతే కట్టుకుంటామో అదే మన లైఫ్ ద వాల్స్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ లైఫ్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ టైం టైం టు టైం రోజు వారి రోజు నిన్న ఈరోజు రేపు అలాగా ఈ రోజువారి చూసుకుంటే కనుక రోజువారి మనం ఏమేమైతే బిల్డప్ చేసుకుంటామో అదే మనం ఫైనల్గా లైఫ్ అవుతుంది దాట్ ఈస్ అబౌట్ ద కాంటెక్స్ట్ గైస్ మీరు ఏ యానటేషన్ ఇచ్చినా కూడా ఇది రాసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఫుల్ మార్క్స్ పడతాయి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చూడండి ద పోయట్ సెస్ దట్ వీఆర్ ద బిల్డర్స్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ ఫేట్ మన ద పోయట్ సెస్ దట్ వీఆర్ ద బిల్డర్స్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ ఫేట్ మన ఫేట్కి మన రాతకి మన విధి రాతకి మనమే బాధ్యులు వేరే ఎవ్వరు అవ్వరు మనమే బాధ్యులు వి చూస్ అండ్ ప్లాన్ ఫర్ అవర్ ఫ్యూచర్ మనం 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 మన లైఫ్ని గురించి ప్లాన్ చేసుకుంటాం మన ఫ్యూచర్ గురించి ప్లాన్ చేసుకుంటాం మనం ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటే అది అలానే ఉంటుంది హెన్స్ వీఆర్ ద ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫేట్ చెప్పున్నాను కదా మనమే మన జీవితానికి శిల్పి టైమ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు బిల్డ్ అవర్ లైఫ్ కేర్ఫుల్లీ టైం అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ టైంని టైంకి యూజ్ చేసుకోకపోతే కనుక చాలా లాస్ అవుతాం లైఫ్లో సో టైమ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు బిల్డ్ అవర్ లైఫ్ కేర్ఫుల్లీ ఏ టైంలో చేయాల్సింది ఆ టైంలో చేయాలి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చేటప్పటికి స్కూల్లో జాయిన్ అవ్వాలి ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయ్యేటప్పటికి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ అయ్యేటప్పటికి టెన్త్ ఎస్ఎస్సీ కంప్లీట్ అవ్వాలి టెన్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ అవ్వాలి అలాగా సర్టన్ ఏ ఏజ్లో చేయాల్సింది ఆ ఏజ్లో అయిపోవాలి అప్పుడు మనకి లైఫ్ కంప్లీట్గా ఫుల్ఫిల్డ్గా ఉంటుందన్నమాట వీ నీడ్ టు బిల్డ్ అవర్ సెల్స్ విత్ హై వాల్యూస్ అండ్ రీచ్ గ్రేటర్ హైట్స్ టు ద బౌండ్లెస్ స్కాయ్ we need to build our selves with high values manchi values tho mana life ni build cheskovali den kosam to reach greater heights ante ettu edagadaniki ante physical ga gaadu manam oka society lo bratukutunnamo anante we should be something special okay alaga greater heights ki unnata sikhralaki edagali anante kashtapadali కష్టపడే టైంని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి టు ద బౌండ్లెస్ స్కై ఎంత అంత ఎత్తు అంటే ఆకాశ తీరపు ఆకాశపు అంచుల వరకు అంటారు చూడండి అంత అంతవరకు బౌండ్లెస్ అంటే ఆకాశానికి హద్దులు ఉంటాయా హద్దులు లేని ఆకాశం అంత ఎత్తు ఎదగాలి మనం క్యారెక్టర్లోను మన లైఫ్లోను మన కెరియర్లోను అన్నిట్లో కూడా ఓకే గైస్ నవ్ సెకండ్ ప్యారాగ్రాఫ్ చూడండి ద పోయట్ వాంట్స్ టు సే దట్ టు బిల్డ్ సమ్ సంథింగ్ వర్త్ వైల్ టేక్స్ టైమ్ the poet wants to say that emam cheppal anukuntunnadu inka to build something worth while takes time edaina ganaka maniki manchidi ipudu taj mahal undi chudandi adi kattadaniki chaala years e pattindi konni samasralu pattindi ala ala kaakunda oka chinna poor gudu cheskodaniki anta time padatti oka one or two days lo kattestam yes guys ante ipudu maniki edaina manchidi valuable di viluvaina di kattukovali ani anukunte it takes time time padatadi daniki manam emi chadakunda oka paale ravachchu అస్సలు నోట్ల అక్షరం మొక్క లేకుండా ఒక పది సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పటికి ఒకడికి ఒక రైతుకి పాలేరు కావచ్చు అంటే గో గొడ్లు కాసుకోవడానికి కాలేదు అలాగే వేరే ఏదైనా ఒక మంచి ఆఫీస్ రావాలంటే ఇట్ టేక్స్ టైం టైం పడుతుంది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ వస్తే తప్ప ఆఫీస్ రావాలని సో ఏదైనా మనకి వర్త్ వైల్ అంటే మనకి విలువైనది ఏదైనా జీవితంలో కావాలని అనుకుంటే ఏదైనా టైం పడుతుంది వీ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ అవర్ టైమ్ ఇన్ ఎ రై ప్రాపర్ వే అండ్ రీచ్ అవర్ గోల్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మినిట్ వీ స్పెండ్ బికమ్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బిల్డింగ్ మనం మనం స్పెండ్ చేసే ప్రతి నిమిషము ప్రతి గంట ప్రతి రోజు ప్రతి నెల ప్రతి సంవత్సరం ఏదైనా కూడా మనకి చాలా వాల్యుబుల్ ఏదైతే మనం అంటే ఈరోజు గడుస్తుంది అని అంటే మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అనేది ఒక క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్గా మీకు ఇంకా కావాలది నైట్ బెడ్ మీదకి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి మీకు మీకు క్వశ్చన్ చేసుకోండి రాత్రి అయింది ఈరోజు పగల మార్నింగ్ నుండి ఇప్పటి వరకు నేను ఏం నేర్చుకున్నాను ఏ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేశాను గెయినింగ్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ టు లైఫ్ లైఫ్కే చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది నాలెడ్జ్ గెయినింగ్ అనేది నాలెడ్జ్ గెయినింగ్ లేకుండా ఒక స్టూడెంట్ అనేది ఉండకూడదు సో ఎవ్రీడే యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ యువర్ టైమ్ బాగా యూజ్ చేసుకోవాలి అండ్ యూ షుడ్ బికమ్ సంథింగ్ వర్త్ వైల్ అవ్ అవ్వాలి బికమ్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ అలా యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల అది కూడా ఒక బిల్డింగ్లో ఒక పార్ట్ అవుతుంది అంటే మన లైఫ్లో ప్రతిరోజు కూడా భాగమే ప్రతి నిమిషం కూడా భాగమే వాల్యుబుల్
इक चूँ एन पाराग्रफ्स वाइए क्वेश्चन आंसर लगा रास्क वन टू थ्री इध थर्ड पाराग्रफ् ओके अला ऐनटेशन रास्क सेम रासर इधर वरुक कांटेक्स्ट इधर वरुक वरुक एक्सप्लेनेशन इकड वरक वाइज ओके बिल वरुक कमिंग टू द जनरल एलवें जनरल एलवें चूँ सारी द पोएट सेज़ दट वी नीड टू बी केफु इन स्पे अवर् टाइम आन गुड थिंग द पोएट सेज़ दट वी नीड टू बी केफु इन स्पे अवर् टाइम आन गुड थिंग्स चाल केफु मन टाइम ने स्पेकाली ओके बैड हाबिट्स मेदे एक्व टाइम स्पेकूद टाइम का असल बैड बैड हाबिट्स मेद मैं पड़ू का यूत् चूस्त चाल भयंकर भयंकर उ टेन्त क्लास कंप्लीट आवक ड्रंकर्स मारत स्मोकर्स मारत ओके इंक वेस्टिंग आफ् द टाइम वित् मोबाइल इंट मोबाइल को पेरेंट्स ने अल्लासी अलाको दाने वीडियो चूसक अट्लास्तु इलास्तु दे जस्ट वेस्टिंग दू दे टाइम यूथ अभी वो मेरे जस्ट मंच चदवं चली गोल्स रीच आवड़ा की टाइम पे द पोएट सेज दट वी नीड टू बी केफु इन स्पे अवर टाइम आन गुड थिंग्स गुड थिंग्स मेरे एक्व टाइम केटाइचाली बिकाज वाट वी डू बिकाज वाट वी डू नौ एफेक्ट अवर् लेटर लाइव एफेक्ट ओके बिकाज वाट वी डू नौ एफेक्ट अवर् लेटर लाइव मन इपड़ेदे चस्ता मन तरवा जीवित अला उ इपड़ी रोज मनमेम चसा रेप अदे अवतम मन सो मनमु मंजे रेप मंच मंच कैरियर डेवलपमेंट की कृषि अला उम रेप सो वाट वी डू नौ एफेक्ट अवर् लेटर लाइव लेटर अंत तरवा जीवित सो वी शुड यूज अवर् टाइम फ्रूटफुली मंच फलवंत यूज दी to make our life more meaningful in the future future lo more meaningful ga undadaniki mana life ni baaga use chesukovali indrato ayipoyindi guys idi so meeru ee answer ganaka raste meeku full marks sure ga padati kaani ye question vachina ye annotation vachina raasukochu meeru annotation ki meeku telusu already context explanation general relevance ivi raasukovalsi vastundi ఒక వేళ అది కాకపోతే కనుక మీకు ఫోర్ పారాగ్రాఫ్స్ వస్తాయి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చిన ఏరంటేషన్ వచ్చిన మొత్తం ఆన్సర్ రాయండి గా చిన్నగానే ఉంది ఆన్సర్ ఇది పెద్దగా లేదు సో రైట్ కంప్లీట్లీ హోప్ యూ స్టడీ వెల్ ఒక నోట్స్ పెట్టుకోండి మంచిగా రాసుకోండి హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ క్లాస్ వెల్ ఐ విల్ అప్లోడ్ ద సెకండ్ నెక్స్ట్ పోయం ఆల్సో ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అప్లోడెడ్ త్రీ లెసన్స్ ఫ్రమ్ ద ప్రోస్ అండ్ నాన్ డీటెయిల్ స్కెచ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ టామ్స్ ఆయ ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ and uh, this is the poem okay and this is the third poem third poem this one and i'll upload in the next video another poem thank you for watching this video hope you understand this class well see you in the next video with another class bye for now